想到木南的身手也有如此水准，看来是没少下功夫。这木南啊，平时一声不响，三棍子打不出一个屁来。你看，一直只有望。哼，那是忠诚。是，父亲。木南是望月打小从难民堆里捡来的，老爷收留了他，共吃共喝，又读书练武的，这忠心呐、啊、是应该的。难得呀。亲母亲，兄长请安。元帅，嗯，王月，你这搞什么名堂呢？啊？嗯，父亲，您看女儿最近的武艺如何？纯熟，很纯熟。一看啊，妹子和木南这对战套路，平时就有勤加练习，烂熟于心啊。兄长，你的意思是，我使的都是花拳绣腿？母亲，我什么时候这么说了？妹妹。我是在夸你呢，别以为我听不懂，切，就知道在父亲面前臭咸。王月，你这没头没脑的，单让我看你的武艺，你到底有什么小心思啊？女儿请命跟父亲一同出征，前往孤城。我堂堂魏仓，岂有让女子上战场的道理啊？哎呀，女子怎么不能上战场了？从小父亲您就教我兵法、战技，帮我留在军中陪练，那不就是想把我培养成一个巾帼英雄吗？在军营当中，习武练兵和上场杀敌那是不能同日而语的，这岂能儿戏啊？哎呀，女儿并非儿戏，我愿意替兄长出征。替我？我可是朝廷亲封的随军参领，你凭什么替我？那兄长是说要随父亲出征喽？我，母亲，老爷，我看望月说的也是有道理的。这平时在军营里，他女扮男装谁也看不出来。平时呢，又跟你习武习兵法，学习了不少。这若是能替朝阳出征，这左右都是咱们司马府的军功，您也不用为皇上的旨意发愁了呀。胡闹！这上战场那是儿戏吗？通通胡闹！哎，哎，从小父亲就说男孩女孩都一样，一样读书，一样习武。他还总说我比兄长强呢。可是怎么一到关键时刻，根本就不是那么回事儿。木楠楠，你说，我们女子到底哪里不如你们啊？嗯，我不知道。但是我觉得郡主你，比全天下所有男人都厉害。至于其他女人嘛，就不一定。为什么？因为他们太烦了，而且也不好看。木南，王月，父亲，这么晚您找我有事啊？啊，我来看看你。哟，这么晚还在研究兵书啊？习武这么多年，觉得苦吗？不苦啊，绣花才苦呢。<笑>女孩子啊，总得学点女工啊，这样以后嫁人才像样子嘛。那你为什么从小教我练兵之道？呃，嗨，我是觉得呀，你有那习武的天赋，不学这可惜了呀。哎，但我现在后悔了。那来不及了。<笑>哎呀，王月，如果。真让你上了战场，你怕吗？不怕。战场上刀枪无眼，是要死人的呀。战鼓累累，战旗飘飘，那都是表象，流血牺牲，才是最真实的战场啊。但是我心中有一颗保疆土、安林树的心，每每想到这些，我就热血上涌，我就什么都不怕了。
可难把女装冒名顶替，是欺君呐！富帅您怕啦？<笑>调皮！<笑>木南，在。上了战场，要保护好他。是。父亲是同意我出征了。